আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিরন প্লাসের আমাদের এই মাস্টার ক্লাসে এই ক্লাসে আমরা শোষণ নিয়ে ফুল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার ট্রাই করব আশা করি এই ভিডিও দেখার পরে তোমার শোষণ নিয়ে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখি শোষণ জিনিসটা কি শোষণ হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিটা কনভার্ট হয় গতিশক্তিতে আর উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে এই শোষণ প্রক্রিয়াটা দিনের প্রায় চব্বিশটা ঘন্টাই কিন্তু হয়ে থাকে আর এই শোষণ আমাদের দেহের কোথায় হয় আমাদের দেহে অবস্থিত কোষগুলোর ভেতরে তিনটা স্পেসিফিক লোকেশনে জিনিসটা হয়ে থাকে প্রথম যে লোকেশনটা সেটা হচ্ছে তোমার সাইটোপ্লাজমে সাইটোপ্লাজমের ভেতরে আমার শোষণের কিছু কিছু কাজ হয় আরেকটা হয় মাইট্রোকন্ডিয়াতে এবং আরেকটা হয় এই মাইট্রোকন্ডিয়ার ভেতরে যে আবরণ বা আমি যেটাকে জুম করে দিয়েছি এটাকে বলে মাইট্রোকন্ডিয়ার ইনার মেমব্রেন এই তিনটা লোকেশনে আমাদের শ্বসন প্রক্রিয়াগুলো হয়ে থাকে এখন আমরা দেখি শ্বসন প্রক্রিয়াকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি শ্বসন প্রক্রিয়াকে মূলত ভাগ করা যায় হচ্ছে দুই ভাগে একটাকে বলা হয় সবাত শ্বসন এবং আরেকটাকে বলা হয় অবাত শ্বসন সবাত সতে মানে সহ বাতে হচ্ছে বাতাস বাতাস সহ যেই আমার শ্বসন প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় সবাত শ্বসন এবং সবাত শ্বসনে আমার বাতাসের সাথে উপস্থিত থাকে হচ্ছে আমার অক্সিজেন দ্যাট মিন্স সবাত শ্বসন হওয়ার জন্য আমার অক্সিজেনের প্রয়োজন অ্যান্ড অবাধ শোষণ হওয়ার জন্য আমার কোনো প্রকার মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই সবাত শোষণকে আমরা আবার বিভিন্নভাবে সাব ডিভিশন করতে পারি এই সাব ডিভিশনগুলোতে টোটালি আটত্রিশটা মতান্তরে ছত্রিশটার মতো এটিপি উৎপন্ন হয়ে থাকে আর এই আটত্রিশটা বা ছত্রিশটা এটিপি উৎপন্ন হওয়ার জন্য এগুলো কয়েকটা ধাপ বা স্টেপ মেনটেন করে তো চলো আমরা দেখি কোন ধাপে জিনিসটা কীরকমভাবে আমার এটিপিটা উৎপন্ন করছে প্রথম সবাত শোষণের যেই ধাপটা সেটাকে বলা হবে গ্লাইকোলাইসিস সবাত শোষণের আমার প্রথম যেই ধাপটা সেটাকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইসিস ধাপটা হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া গ্লাইকো শব্দের মানে হচ্ছে সুগার আর লাইসিস মানে হচ্ছে ভাঙা যে প্রক্রিয়ায় সুগারকে ভাঙা হয় তাকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস আর সুগার বলতে আমরা এখানে স্পেসিফিকভাবে বলতে চাচ্ছি গ্লুকোজকে যদিও সেটা হয় সুক্রোজ তো গ্লুকোজকে ভেঙে যদি আমরা পাইরুবিরিক অ্যাসিড পাই তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হবে গ্লাইকোলাইসিস তার মানে গ্লুকোজকে যদি সুগার দড়ি সুগারকে আমি লাইসিস করছি দ্যাট মিন্স সুগারকে আমি ভাঙছি ভাঙার ফলে আমি যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার পাইরুবরিক অ্যাসিড এবার দেখো গ্লুকোজ মূলত হচ্ছে আমার ছয় কার্বনের ওকে তার ফলে যে ইন প্রোডাক্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার পাইরুবিরিক অ্যাসিড আর যেটা হচ্ছে তিন কার্বনের তাহলে তুমি বলো তো এখানে এক অনু গ্লুকোজ ভেঙে কয় অনু পাইরুবিক অ্যাসিড হয় এক্স্যাক্টলি এক অনু গ্লুকোজ ভেঙে আমার পাইরুবিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে দুই অনু ক্লিয়ার কারণ পাইরুবিক অ্যাসিড হচ্ছে আমার তিন কার্বনের আর গ্লুকোজ হচ্ছে আমার ছয় কার্বনের ছয় আর তিন দুই দিয়ে ভা তিন দিয়ে ভাগ দাও দুই অনু তুমি পাচ্ছ পাইরুবিক অ্যাসিড এই পাইরুব এই যে প্রক্রিয়াটা গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস এই গ্লাইকোলাইসিস ধাপে প্রথমে তোমার এখানে চারটা মুক্ত এটিপি উৎপন্ন হয় কয়টা মুক্ত এটিপি উৎপন্ন হয় চারটা মুক্ত এটিপি উৎপন্ন হয় এরপরে আরেকটা সাবস্টেন্স এখানে উৎপন্ন হয় যেটাকে বলা হয় এন এ ডি এইচ টু এই এন এ ডি এইচ টু উৎপন্ন হয় টোটাল আমার তিনটা এন এ ডি এইচ টু তোমাদের জন্য জানার জন্য বলি প্রতিটি এন এ ডি এইচ টু দুটি করে এটিপি উৎপন্ন করতে পারে আর আমি এখানে পেয়েছি তিনটি এন এ ডি এইচ টু তাহলে একটা যদি দুইটা করে পারে তাহলে তিনটা কয়টা পারবে ছয়টা তার মানে টোটাল এখানে আমার এন এ ডি থেকে ইনডাইরেক্টলি এটিপি উৎপন্ন হচ্ছে ছয়টি তা তুমি গ্লুকোজ থেকে পাইরুবিক অ্যাসিডের যে ধাপগুলো এখানে প্রায় আছে নয়টা ধাপ এই নয়টা ধাপের ভেতরে বিভিন্ন ধাপে এগুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে ডাইরেক্টলি পাচ্ছ চারটে এটিপি এবং ইনডাইরেক্টলি পাচ্ছ ছয়টা এটিপি টোটাল এটিপির সংখ্যা দাঁড়ালো আমার গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় দশটি এই দশটা এটিপি আমি গ্লাইকোলাইসিস ধাপে পাই বাট এই গ্লাইকোলাইসিস ধাপে আবার দুইটা এটিপি আমার খরচ হয়ে যায় খরচ হয়ে গেলে তোর আমার দুইটা এটিপি আমার খরচ হয়ে যায় যদি দুইটা এটিপি আমার খরচ হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকে কয়টা মোট ছিল দশটা দুইটা খরচ হয়ে গিয়েছে বাকি থাকে আমার হচ্ছে আটটা এটিপি তার মানে আমি গ্লাইকোলাইসিস ধাপে পেলাম আটটা এটিপি 
এরপরে গ্লাইকোলাইসিস ধাপের পরে যে ধাপটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোএ এই অ্যাসিটাইল কোএটা আমার ক্রিয়েট হয় পরবর্তী ধাপে আর এই ক্ষেত্রেও আমি এটিপি পাই প্রায় ছয়টার মতো এটিপি পাই আর এখানে এই অ্যাসিটাইল কোএ গ্রুপটা আমার সরবরাহ করতে হয় পরবর্তী একটা সাইকেলে সেই সাইকেলটাকে বলা হয় ক্রেপ সাইকেল বা ক্রেপ চক্র এই ক্রেপ চক্রে টোটাল আমার এটিপি উৎপন্ন হয় চব্বিশটার মতো क्षेत्रशन क्षेत्र বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অনেকে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে রেসপিটরি চেইনও বলা হয় এই রেসপিটরি চেইনে আমার ইলেকট্রনের লাস্ট যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা ইলেকট্রন গ্রহিতা সেটা হচ্ছে আমার অক্সিজেন তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে ইলেকট্রনের শেষ গ্রহিতাকে সেটা হচ্ছে আমার অক্সিজেন এবার দেখি এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা কোথায় ঘটে এই প্রক্রিয়াটা কোথায় ঘটে এবং বাকি প্রক্রিয়াগুলো কোথায় ঘটে প্রথমত এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটা আমার ঘটে সাইটোপ্লাজমে তার মানে গ্লাইকোলাইসিসটা ঘটতেছে আমার কোষের ভেতরে অবস্থিত সাইটোপ্লাজমে এসিটাইল কোয়ে কোথায় ঘটে এসিটাইল কোয়েরা আমার ক্রিয়েট হয় আমার মাইট্রোকন্ডিয়াতে ওকে আমার ক্রেপ চক্রটা কোথায় ঘটে ক্রেপ চক্রটাও আমার ঘটে মাইট্রোকন্ডিয়াতে এবার আসো লাস্টের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা কোথায় ঘটে এটা ঘটে আমাদের লাস্টে যেটা বলেছি যে মাইট্রোকন্ডিয়ার ইনার মেম্বেনে ওকে এটা হচ্ছে আমার মাইট্রোকন্ডিয়ার ইনার মেম্বেন এই মাইট্রোকন্ডিয়ার ইনার মেম্বেনে হচ্ছে আমার ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা ঘটে এবার তো আমরা সবাত শোষণ বুঝে ফেললাম যে সবাত শোষণে আমরা জিনিসটাকে গ্লাইকোলাইসিড গ্লাইকোলাইসিস অ্যাসিডাই কোয়ের সৃষ্টি ক্রেপ চক্র অ্যান্ড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এই ভাগে ভাগ করতে পারি সবাত শোষণ শেষ এবার আসো অবাত শোষণে আমরা কীভাবে বুঝব যে সেটা কয় ধাপে ঘটে অবাত শোষণের জিনিসটা প্রথমে হচ্ছে গ্লুকোজ থাকবে মানে গ্লুকোজকে আমি মূল যে বা প্রধান শোষণিক বস্তু হিসাবে ধরবো একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি সবাত শোষণ এবং অবাত শোষণ উভয়ের জন্য কিন্তু প্রাথমিকভাবে যেই জিনিসটা আমার শোষণিক বস্তু হিসাবে থাকে সেটা হচ্ছে আমার গ্লুকোজ আর যেহেতু গ্লুকোজকে এখানে ভাঙতে হচ্ছে তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজকে ভাঙা যায় এক্স্যাক্টলি গ্লাইকোলাইসিস এই জন্য বলা হয় সবাত শোষণ এবং অবাত শোষণ উভয়ের জন্য কমন যেই আমার মেকানিজমটা সেটাকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস प्रथम बिक्रिया चक्र से ग्लैकोलिस द्वित पायरुबिक एसिड असम्पूर्ण जारण असम्पूर्ण जारण अबात शोषण द्वित मेकानिजम এবার আসো আমরা এই যে গ্লুকোজটা যে আমার শক্তিটা উৎপন্ন করতেছে আটত্রিশটা এটিপি খরচ করে সেটা আমরা রাসায়নিকভাবে কিভাবে দেখব প্রথমে দেখো আমি এখানে প্রধান শোষণিক বস্তু হিসাবে গ্লুকোজ দিলাম এটা আমার গ্লুকোজ গ্লুকোজের সাথে যেহেতু এটা আমার সবাত শোষণ এই জন্য আমি এখানে অক্সিজেন নিয়েছি এবং তার সাথে পানি ওকে যেহেতু সবাত শোষণ এবার আসো তোমার এখানে আটত্রিশটা এডিপি কয়টা এডিপি আটত্রিশটা এডিপি তোমাদের বইতে রিয়েকশনে আবার ছত্রিশটা দিয়েও আছে তো আটত্রিশটা এডিপি এই আটত্রিশটা এডিপির সাথে সহায়তা সহায়তাকারী হিসেবে থাকে তোমার আটত্রিশটা পিআই এখন অনেকেই কিন্তু কনফিউশন থাকো পিআই মানে কি পিআই মানে হচ্ছে আইতে ইনঅর্গানিক পিতে হচ্ছে ফসফেট গ্রুপ তাহলে ইনঅর্গানিক ফসফেট বা অজৈব ফসফেটকে পিআই দ্বারা বলা হয় তার মানে আটত্রিশটা এডিপির সাথে আটত্রিশটা পিআই যখন যুক্ত হয় তবে তাকে বলা হয় আটত্রিশটা এটিপি মানে দুটো মিলে আমার আটত্রিশটা এটিপি প্রোডাকশন করছে তাহলে বিক্রিয়া শেষে আটত্রিশটা এডিপি মিলে উৎপন্ন করতেছে আটত্রিশটা এটিপি এবং আমার এই সবাত শোষণে আমি উৎপাদ হিসাবে পাই মূলত কার্বন ডাইঅক্সাইড ওকে তাহলে সবাত শোষণে আমাদের লাস্টের বস্তুটা কি সেটা হচ্ছে আমার কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সহায়তাকার হিসাবে পাচ্ছি আমি পানি বাট আমরা অবাধ শোষণে কিন্তু এই জিনিসটা পাই না অবাধ শোষণে আমার অক্সিজেন থাকে না তো বিক্রিয়াটা কীরকম হতে পারে অবাধ শোষণে যদি বিক্রিয়াটা দেখি শুধু আমার গ্লুকোজ ঠিক থাকবে আমার অক্সিজেন থাকবে না পানি থাকবে না 
शक्ति उत्पन्न कर श्वसन गुरुपूर्ण प्रयोगिक दिक आ एक नम्बर जमन हे इस्ट थे रुटी फुलानों तेमनी हे आंगुर तुम मद बनानों से ग्रेप जूस बनानों आर हे तुम आपल के पचिए फार्मेंटेशन करीडार बनानों अथवा दधि बनानों प्रत्येक मेकानिजम क्यों अबाध शोषण फले हे एकदम कम थे मूलत टाली शक्ति पा हम छो छोज के टोटाली पासी आठटीपी और मूलत फुल श्वसन प्रक्रिया ग्लुकोज श्वसन के भाग करते हैं सवा श्वसन के भाग करते ग्लैकोलैसिस एसिडल कोर सृष्टि क्रेट चक्र एंड इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिसटेम हिसाब से एंड अबा श्वसन के भाग करते प्रथम धापे आगे मत ही ग्लैकोलैसिस एंड पायरबिक एसिडे असम्पूर्ण जो जारण प्रक्रिया से टोटाली हमारे सवा श्वसने जो आठत एटीपी उत्पन्न है से मेकानिजम कि कटा कटा कर ग्लैकोलैसिस धापे हमारे आठटा एसिडल कोर सृष्टिर समय एटीपी सृष्टि हे छा एंड क्रेप चक्र हो चौबीस टोटाली हमारे आठत्रिशा तुम्हारे एक प्रश्न थकते परे जो भाइया जो आठत्रिशा उत्पन्न है बोते छत्तीसा तो क्यों कर सम्भव ये जिनका खूब ही सीम्पल देखो एखे देखते तीन टा एन ए डी एस टू उत्पन्न हो टोटाल टोटाली कटा एटीपी है छा एटीपी हे जो तीन दुगुण और छयटा दुईटा को उत्पन्न कर मूलत वास्तव के देखा जाए क्योंकि छाटा उत्पन्न है ना एखे उत्पन्न है चार जी एखे चार्ट उत्पन्न है तो हमें तुम्हार हिसाब कि आसे चार जो चार ये आगे चार ये चार एवं एखे जुदी हमारे चार्ट उत्पन्न है ये चार तो टोटाल है आठटा आठ कन्फ्यूशन एक